उपकार बटम देखो डिजाइन सब डिफाइन कर मार्जिन गार्लफ्रेंड नाम मेधा कुमेंगे उदाहरण दिल मडल मार्जिन डिफाइन 
এবং তারপর আমরা এরকম করে আলাদা আলাদা করে লিখতে পারি 10px 10px শুধু লিখলে কি হবে টপের ভ্যালু যাবে প্যাডিং হলো 10px হতে আমরা শুধু কিছু ভ্যালু টপের ভ্যালু যাবে ঠিক আছে আবার এই ভাবে স্টাইল এক্স এর মধ্যেও লিখতে পারি যে মার্জিন এত 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 ঠিক আছে তো দেখো একবারেও তাহলে আমরা কি হবে চার চারটার ভ্যালু যদি এক লাইনে লিখতে চাই আমরা এই ভাবে লিখতে পারি এই ভাবে চারটা ভ্যালু পাস করে দেব শুধু প্যাডিং দিয়ে আমরা যদি মনে করি যে ভাইয়া টপ এবং বটমের ভ্যালু सेम লেফট এবং রাইটের ভ্যালু सेम হবে এটা আমরা এই রকম করে ডিফাইন করতে পারি ঠিক আছে এক্স এবং ওয়াই অক্ষ দিয়ে আমরা এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ বলি এটাকে এটা এক্স এটা ওয়াই এটা এক্স এটা ওয়াই ঠিক আছে এটা দেখব প্যারা নাই প্যারা খাওয়ার কিছু নাই এবং দেখো এখানে ইন্টারঅ্যাকশন ফ্লো কি হতে পারে এগুলা নিয়ে আর খুব বেশি কথা বললাম না আমরা দেখব আস্তে আস্তে এবং দেখো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা ডিভ অর্থাৎ ডিভিশন যে ব্যাপারটা এই ডিভিশনের ট্যাগের মধ্যে এগুলো প্র্যাকটিস ট্যাকটিস করি আর ক্লাস দিয়ে করলে কি হয় তোমরা জানো দা ক্লাসের ভিডিও বা আইডির ভিডিও তোমরা দেখে আসছো যে ক্লাসের ভিডিওতে আমরা কিন্তু ক্লাস একটা ক্লাস ইউজ করলাম সেই ক্লাসে মাল্টিপল জায়গা ইউজ করতে পারি একটা আইডি মানে ইন্ডিভিজুয়াল একজনের আইডি ওকে সো এটা আমরা অলরেডি কথা বলেছি আমাদের প্লেলিস্টে সো তারপরে দেখো আমরা এগুলা কিভাবে ডিফাইন করতে হয় সবগুলো দেখব টপ রাইট লেফট হ্যান্ড ট্যান টানা খানা আমরা খুব বেশি আর দেখব না এবং এই ভাবে দেখো কিভাবে এগুলো পাস করতে হয় এগুলো আমরাও আস্তে 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 কন্টেনার দিয়ে পাস করে দেব এবং এটা প্র্যাকটিক্যাল দেখো এই যে দেখো ক্লাস ডিফাইন করছে এগুলো সবগুলো ক্লাস অর্থাৎ একটা কন্টেনার ব্যানার নামে একটা সরি একটা ক্লাস কন্টেনার নামে ব্যানার নামে একটা ক্লাস নেভিগেশন কন্টেন একটা ফুটার একটা সো একবার যখন ক্লাসটা আমরা বানিয়ে রাখবো এটা মাল্টিপল পেজে আমরা ইউজ করতে পারবো এটাই খুব মজা ক্লাসের ঠিক আছে সো আমরা আস্তে আস্তে দেখবো এগুলা এবং কিভাবে দেখো একটা পেজের মধ্যে একটা বক্সকে ডিজাইন করা হয়েছে এই যে এটা একটা বক্স 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 ঠিক আছে এই যে ফুটার একটা বক্স তো এই বক্সগুলো কিভাবে ডিজাইন করা হয় এটা আমরা সব আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ আমরা গিয়ে দেখব ওকে তো চলো আমরা মোটামুটি শুরু করি আমরা আর খুব বেশি কথা না বাড়াই অনেকক্ষণ হয়ে গেছে থিওরি কথাবার্তা ওকে সো আমরা কি করব আমরা চলে আসি ভিএস কোডে ভিএস কোডে এসে প্রথম ফরস কাজ আমাদের কি ফরস কাজ হলো যে আমরা একটা এসটিএমএল ফাইল খুলে ফেলবো আমরা লিখলাম সিএসএস পজিশনিং 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 ডট এসটিএমএল ওকে দেখো সুবহানাল্লাহ আমার হয়ে গেছে কাজ আমরা বলার পেট দিয়ে দিলাম আমরা এখানে দিয়ে দিলাম সিএসএস পজিশনিং 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 ওকে আমরা করে ফেলছি এবং আমরা দেখে আসলাম কি যে ভাইয়া আমরা কিন্তু সব স্টাইল ট্যাগের মধ্যে করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা ইন্টারনাল একটা সিএসএস নিয়ে নিব এবং এখানে ক্লাস ব্যবহার করব ক্লাস ব্যবহার করলে সবগুলো তো আমাদের দিতে সুবিধা হয় সো আমরা এগুলো কন্টেইনার কন্টেইনার নামে একটা ক্লাস নিলাম এবং কন্টেইনার ক্লাস নিলাম আচ্ছা এইভাবে পাস না করার থেকে আমি একটা আগে স্টাইলটা পাস করে দেই ওকে স্টাইল পাস করে দিলাম এবং এর মধ্যে নিলাম ডট কন্টেইনার কন্টেইনার নামে একটা ক্লাস নিলাম যেহেতু কন্টেইনার মত থাকবে এইজন্য কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করব কন্টেইনার ক্লাস নিলাম এবং এই ক্লাসের মধ্যে আমরা কিন্তু স্টাইল করব কিন্তু তার আগে যেটা করব আমরা ডিফ ট্যাগ নিব কয়েকটা ডিফ ট্যাগ নিব ডিফ ট্যাগ এর মধ্যে আমরা এই যে ক্লাসটা আগে পাস করে দেব ক্লাস কারণ একটা ডিফ ট্যাগ এর মধ্যে ক্লাসটা পাস করে দিলে বাকিগুলো তো হয়ে যাবে সমস্যা নাই ঠিক আছে ডিফ ট্যাগ এর মধ্যে একটা পি ট্যাগ নিব পি ট্যাগ নিলাম পি ট্যাগ এর মধ্যে আমরা একটা আইডি পাস করে দেব কারণ আইডি এবং ক্লাস কিভাবে কাজ করে অলরেডি আমরা জানি ক্লাস একটা একবার তৈরি করে নিলে ক্লাসটা বারবার ব্যবহার করা যায় ঠিক আছে ফুটারের জন্য প্রত্যেকটা পেজে ফুটার দেওয়ার জন্য জাস্ট একটা ক্লাসে ডিজাইন করে রাখলেই হচ্ছে তো আইডি দিলাম ফার্স্ট কারণ আমরা কয়েকটা করব কয়েকটা করব এই জন্য ফার্স্ট দিলাম এবং এখানে ডামি টেক্সট কিছু লিখে ফেলি লরেম যদি লিখি লরেম লি ইন্টারফেস করলে অনেকগুলো ডামি টেক্সট আমাদের চলে আসে নর্মালি এগুলো যারা জানো না তারা তো জানো না যার যারা জানো তারা জানোই ঠিক আছে তো এটাকে আমি জাস্ট একটু কপি করে নিলাম যেহেতু তিনটা আমরা বানাবো দুই এবং তিন ওকে এই মোটামুটি তিনটা হয়ে গেল এটা এটার ক্লাস আইডি দিয়ে আমরা থার্ড তি সেকেন্ড না সেকেন্ড 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 আর এ দূর সেকেন্ড এবং এটা দিলেই থার্ড সি এস আই আর বি থার্ড সরি 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 এটা হবে নিচেরটা থার্ড থার্ড ওকে फिर তো দেখো প্রথমে আমরা যেটা করব আমরা প্রথম যে কুসুম নিয়ে কাজ করব কুসুমটা কন্টেন্ট ছিল কন্টেন্ট দিয়ে দিলাম এরপর আছে প্যাডিং প্রথম লেয়ার তো প্যাডিং এর জন্য আমরা প্রথম প্যাডিং ইউজ করব ধরো প্যাডিং শুধু প্যাডিং যদি টপ ইউজ করি প্যাডিং টপে গিয়ে আমরা
দেখো যে কিছু আসে নাকি সেপ দিয়ে একটু আনি দেখো এই দেখো 100 px ফাঁকা হয়ে গেছে উপর থেকে ফাঁকা হয়ে গেছে কিন্তু ঠিক আছে এইটা আমাদের প্যাডিং এর কাজ কি কাজ হয় প্যাডিং এর কাজ আমাদের মেইন যে কন্টেন্ট আছে কি ওকে ওকে ওই কন্টেন্ট থেকে আমাদের আসলে প্যাডিংটা ডিফাইন হয় কতটুকু আমাদের গ্যাপ হবে তো দেখো টপ থেকে আমরা করে দিছি তো একটু ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেই প্রত্যেকটা বক্সের জন্য না হলে আবার বুঝতে অসুবিধা হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম আমি মনে করো অ্যাকোয়া এবং এই যে যেটা করব অ্যাকোয়া দেওয়ার পরে আমাদের বর্ডার কালারটা দিয়ে দিই কারণ দেখতে সুন্দর লাগবে নি বর্ডার স্টাইল আমরা দিলাম সলিড এগুলো আমরা নিয়ে কত ক্লাসে কথা বলেছি এবং তারপর আমরা কি করব সলিড দিলাম বর্ডার কালার দিলাম আর কি আর কিছু লাগবে আমার মনে হয় না দেখি একটু সেপ দেই সেপ দিয়ে দেখি কেমন দেখায় দেখো চলে আসছে আমাদের তো একটু কেমন জানি লাগতেছে অদ্ভুত লাগতেছে যখন 100 px দিয়ে রাখছি তো তো এটা আমরা করি কি 10 px দিয়ে দেই ঠিক আছে তো টপ 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 আমরা দেখলাম টপ কোনটা বটম কোনটা দেখো টপ থেকে এই যে উপর থেকে কিন্তু আমাদের ফাঁকা হয়ে গেছে এখন যদি মনে করি আমরা ভাই বটম থেকে দেই প্যাডিং বাটন বটম 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 সরি বটম থেকে যদি আমরা ধরো 20 px দিলাম 20 px 20 px সেভ সেভ দিলাম দেখো 20 px বটম থেকে 20 px হয়ে গেছে তো আমরা যদি লেফট থেকেও দিয়ে দেই লেফট লেফট থেকে দিলাম বটম লেফট বটম সরি প্যাডিং লেফট প্যাডিং লেফট ওকে লেফট থেকে দিলাম 30 px এবং প্যাডিং প্যাডিং দিলাম আমরা কো থেকে লেফট দিলাম রাইট রাইট না রাইট থেকে দিলাম 45 px ওকে দেখো আমাদের কিন্তু দেখছো এই দিয়ে এবার থেকে এবার থেকে সব দিক থেকে কিন্তু আমরা আসলে শুরু করে নিয়ে আসছি ব্যাপারগুলা এখন দেখো এটা আমাদের কি হয়েছে প্যাডিং এর কাজ বা সরি প্যাডিং এর কাজ কমপ্লিট রাইট তো দেখো আমরা কি জানলাম আমরা যখন থিওরি বললাম যে প্যাডিং গুলো চারটা আলাদা ভাবে না দিয়ে আমরা একবারও দিতে পারি সো এটা একটু কমেন্ট আউট করে দেই সো আমরা এইভাবে দিতে পারি আমরা এক লাইনও দিতে পারি সো আমরা এক লাইনে কিভাবে দিতে পারি আমরা লিখবো জাস্ট প্যাডিং প্যাডিং আচ্ছা প্যাড হয়ে গেছে প্যাডিং आईडिया डिफेन करते বর্ডারের পরে মার্জিন টার্জিন ছিল সো এগুলো আমরা সব আস্তে 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 স্টেপ বাই স্টেপ শিখব এটা নিয়ে প্যারা খাওয়ার তোমাদের কিছু নাই সো আবার আরেকটা জিনিস আমরা দেখলাম যে ভাইয়া প্যাডিং এর পরে আমরা কি করতাম প্যাডিং এর যদি আমরা কি কি সেভ রাখতে যেতাম যদি ধরো টপ আর বটম টপ আর বটম এবং লেফট এবং রাইট দুই ভ্যালু যদি সেম রাখতে চাইতাম টপের ভ্যালু এবং বটমের ভ্যালু লেফটে ভ্যালু এবং রাইটের ভ্যালু যদি সেম রাখতে চাইতাম তাহলে আমরা কি করতাম দেখো এই আমরা লিখব প্যাডিং প্যাডিং লেখার পরে আমরা দুটো করে ভ্যালু পাস করব দুটো করে ভ্যালু পাস করব কিভাবে এই দেখো আমরা অলরেডি কিন্তু থিওরিক্যালি এখানে পড়ে আসছি প্যাডিং এর এই দেখো প্যাডিং এর যখন আমরা এই যে দেখো বটম এবং টপ এবং বটম রাইট এবং লেফট ভ্যালু যদি আমরা সেম রাখতে চাই তাহলে এই যে প্রথম এটা রাখব আবার x অক্ষ এবং y অক্ষ এইভাবে করে আমরা আসলে দিতে পারি সেম রাখার জন্য তো প্রথমটা আমাদের কি ডিফাইন করবে টপ বা বটম এবং পরেরটা ডিফাইন করবে কি লেফট বা রাইট সো আমরা এরকম করে ট্রাই ট্রাই করে দেখি আমরা দিলাম ধরো 10px ঠিক আছে তারপর আমরা দিব মনে করো 20px ঠিক আছে আচ্ছা px px সেভ সেভ দিয়ে দেখি দেখো আমাদের কিন্তু এই যে দেখাচ্ছে এখন হয়ে গেছে তো দেখো আমরা কিন্তু এই যে থিওরিক্যালি যেভাবে পড়লাম সেভাবেই কিন্তু আমরা এগুলো আসলে ডিফাইন করতে পারি তো এটা নিয়ে প্যারা খাওয়ার কিছু নাই আমরা কিন্তু এরকম করে ডিফাইন করতে পারি এখন মার্জিনের ক্ষেত্রে প্যাডিং এ যা দেখলাম মার্জিনের ক্ষেত্রেও সেম 
তো এটাকে কমেন্ট আউট করে দিচ্ছে আপাতত আচ্ছা কমেন্ট আউট করা লাগবে না এইভাবে থাক আমরা মার্জিন দেখি মার্জিন ব্যাপারটা তো মার্জিনের টপ আছে লাইট আছে লেফট আছে বটম আছে তো একটা দেখাই মার্জিন টপ মার্জিন টপ মার্জিন টপ মার্জিন টপ দিয়ে দিলাম 30 মার্জিন বাটন মার্জিন বাটন মার্জিন বটম 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 দিয়ে দিলাম আমরা 40 px px দিতে ভুলে যাচ্ছি কেন আমি বুঝলাম না আজকে ওকে সেভ সেভ দিয়ে দেখো আমরা এটাকে যদি এই দেখো মার্জিন দেখছো মার্জিন কিভাবে কাজ করে খেয়াল করো এই দেখো এই যে কন্টেন্ট থেকে ওই যে প্যাডিং দেখলাম প্যাডিং থেকে উপর থেকে যে বর্ডারটা প্যাডিং থেকে উপর থেকে যে অংশটা সেটাকে বলতেছি মার্জিন এই যে কোডটা আমরা দেখলাম না এই কোডটা দেখো মার্জিনটা আমাদের কাজ করছে এখন যদি আরেকটু ভালো করে বুঝতে চাই যে ভাই আসলে এটা কিভাবে কাজ করছে এটা পেজে কেমন দেখাচ্ছে এটা আসলে কালার টালার আমি বুঝতে চাই কোথায় মার্জিন কিভাবে কাজ করছে এটা দেখি তো তোমরা লিখে লিখতে পারো বক্স মডেল লিখে সার্চ মারতে পারো এটা স্ট্যান্ডার্ড একটা ছবি পাবা যেটা গুগল ফলো করে বেসিক্যালি দেখো এই যে এটা এটা প্রত্যেকটা পেজে এই পেজেই পাবা দেখো এটাকে যদি আমি একটু তোমাদেরকে দেখাই এই দেখো এই যে কি এটাই আমাদের অন কন্টেন্ট এই যে প্যাডিং তারপরে বর্ডার তারপর মার্জিন তো দেখো এটাকে যদি আমরা মনে করো এরকম করে এই রাইট ক্লিকে করে তুমি যদি মনে করো আস্তে আস্তে স্ক্রল ডাউন করো স্ক্রল ডাউন করে তুমি দেখো এই দেখো ভিউ ভিউ পেজ সোর্স এর নিচে দেখবা ভিউ সোর্স পেজের মধ্যে দেখো ইনস্পেক্ট ইনস্পেক্টে গেলে দেখো ইনস্পেক্টে গেলে এই দেখো ইনস্পেক্টে গেলে আমাদের কোনটা কোন কালার ইউজ করা আছে ব্যাকগ্রাউন্ড একোয়া দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে তো তুমি যদি মনে করো এখান থেকে কালার পিক করে তুমি এখান থেকে চেক করতে পারবা যদি চেঞ্জ হবে না আর তুমি এখানে চেঞ্জ করে দেখতে পারো এখানে কালারটাও নিয়ে নিতে পারো আর জিবি দিয়েও চেক করে নিতে পারো এখানে সলিড দেওয়া আছে সলিডটাও চেক করে নিতে পারো এই যে প্যাডিং কো দেওয়া আছে টপ কো দেওয়া আছে সব কিন্তু এখানে ডিফাইন করা আছে এবং এই যে দেখো এই স্ট্যান্ডার্ড একটা ছবি কোনটা কন্টেন্ট এ দেখো খেয়াল করো কোনটা কন্টেন্ট আমি একটু জুম করে তোমাদেরকে দেখাই দেখো কোনটা কন্টেন্ট ঠিক আছে তারপরে কোনটা প্যাডিং খেয়াল করো এই দেখো কালার চেঞ্জ হচ্ছে কন্টেন্ট তারপর দেখো প্যাডিং প্যাডিং এর পর বর্ডার বর্ডার কোনটা দেখো এই দেখো বর্ডার ঠিক আছে বর্ডার বর্ডার সরি এই দেখো বর্ডার ঠিক আছে বর্ডারের পরে দেখো এই দেখো মার্জিন খেয়াল করছো সবগুলো এই দেখো প্রথমটা মার্জিন বর্ডার বর্ডারের পরে প্যাডিং প্যাডিং এর পরে মেন কন্টেন্ট ঠিক আছে তোমরা এরকম করেও কিন্তু দেখতে পারো এবং এখান থেকে স্টাইলটা চেঞ্জও করে পারতো অনেক কিছু স্টাইল তোমরা এখান থেকে চেঞ্জও করতে পারো দেখো এখানে তোমরা এসে চেঞ্জও করতে পারো কিন্তু আমরা একটু চেঞ্জ চেঞ্জ করবো না বাট রিলোড দিলে দেখো রিলোড দিলে আগের ফেজে চলে যাবে তো এরকম করে আমরা ইন্সপেক্ট করেও দেখতে পারি ব্যাপারগুলো ওকে সো আমরা মোটামুটি কি দেখলাম মার্জিনটাও দেখলাম এইভাবে মার্জিনটা কি করা যায় মার্জিনটা কিন্তু ওই যে এক লাইনেও পাস করা যায় যেটা আমরা দেখলাম এই যে আমাদের এই যে এখানে দেখো আমরা এটা দেখলাম না সিমিলারলি কিন্তু মার্জিনটার এই প্রথমটা কি থাকতেছে প্রথমটা থাকতেছে টপ রাইট তারপরে বটম এবং লেফট ঠিক আছে আর এটাতে কি বলতেছি আমরা যদি মনে করি লেফট এবং বটম রাইটের ভ্যালু বটম এবং রাইটের বটম এবং টপের ভ্যালু সেম দিব তাহলে হবে প্রথমটা ডিপেন্ড করতেছে কি টপ এবং বটম এবং পরেরটা লেফট এবং রাইট ব্যাডিং এর ক্ষেত্রে যা ঠিক সিমিলারলি আমরা কিন্তু মার্জিনের ক্ষেত্র এরকম করে দিতে পারি ওকে সো দেখো আমরা আরো একটা স্টাইল করে দিতে পারছি ধরো এখানে আমরা করব কি একটা রেডিয়াস দিয়ে দিই বর্ডার রেডিয়াস বর্ডার রেডিয়াস দিলাম 30 px দিলাম 30 px দেখি আমার একটু সুন্দর লাগে কিনা আমি কোডটা তোমাদের প্রোভাইড করে দিব এটা নিয়ে প্যারা খাওয়ার কিছু নাই ভাইয়া আছে আমাদের জন্য দেখো সুন্দর লাগতেছে ঠিক আছে তো এরকম করে কিন্তু আমরা চাইলে এই যে আমরা হাইট উইডে দিতে পারি এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে চলো দেখাই তোমাদেরকে তো ধরো আমরা এই পেজের হাইটটা দিয়ে দেব হাইট অটো না দিয়ে আমরা দিলাম এখন প্রশ্ন হলো ভাই এখন প্যাডিং ট্যাডিং যদি আমরা একটু চেঞ্জ করি কেমন দেখাবে তো ধরো এটা আপাতত কমেন্ট আউট করে দেই কমেন্ট আউট করে কমেন্ট আউট করে এটা আমাদের যেহেতু ভ্যালু এক হাজার আমি দিছিলাম হাইট এই দিকে খেয়াল করো এখানে হাইট কত দিছিলাম আমি হাইট দিছিলাম দুইশো বাই তিনশো বাট যখন আমি প্যাডিং বাড়ালাম এটা কিন্তু বিশাল নিয়ে নিছে ঠিক আছে এই দেখো বিশাল নিয়ে নিছে আমি চোখে ধরছে না আমার অলমোস্ট এই দেখো চোখে ধরতেছে না আমার এত বড় নিয়ে নিচ্ছে তো আমরা চাইলে কিন্তু এরকম করে করতে পারি বাট এটা খুব বাজে প্র্যাকটিস আমাদের হাইট ওয়েট দিয়ে দিলে অবশ্যই প্যাডিং ট্যাডিং ডিফাইন করে ঠিক মতো দেখে নিতে হবে তো দেখো আমাদের কিন্তু এরকম করে আসছে ঠিক আছে তো এরকম করে আমরা কিন্তু আসলে ডিফাইন করে দিতে পারি ওকে তো আজকে এই পর্যন্ত রাখলাম খুব বেশি কথা বলা দিছি না আমরা দেখলাম কিভাবে প্যাডিং ব্যবহার করতে হয় মার্জিন ব্যবহার করতে হয় কোনটা প্যাডিং কোনটা মার্জিন এক লাইনে কিভাবে ব্যবহার করতে
পার্টিকুলার দুটা আলাদা আলাদা করে যেমন ধরো টপ এবং বটম লেফট এবং রাইট এটাও ব্যবহার করতে হয় এটাও দেখলাম সো এই ছিল আজকে ভিডিওতে সব অনেক ভালো থাকো এবং ভিডিওগুলো একটু স্টেপ বাই স্টেপ দেখো আর যদি কোনো কিছু বুঝতে না পারো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও তোমরা যদি কমেন্ট না করো আমি কিভাবে বুঝবো তোমরা বুঝতে পারছো না বুঝতেছো না ঠিক আছে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে সবাই অনেক ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ